Mi cuenta de Flick de fotografías tiene más de 3.000 fotos normalmente de objetos de museo, románico, edificios y demás, de historia en general. Aquí veis la primera línea, una serie de fotografías eh, de una iglesia románica, de dos en realidad, estas tres son de una y estas dos son de otra. Y aquí a continuación tenéis objetos de museo, en este caso del Museo de Segovia. Estas fotos están tomadas de turista, es decir, sin trípode, con la iluminación del propio museo y haciendo lo que se puede, porque la fotografía en museos, cuando no es profesional, cuando no te dejan eh, llevar eh, un sistema de fijación, colocar las piezas adecuadamente y demás, tiene que improvisarse. El mayor problema en la fotografía en museos convencionales eh, que es que no están bien iluminados. Muchos de ellos tienen una iluminación mortecina, mínima, que te obliga a abrir el diafragma enormemente, al máximo, y a forzar la sensibilidad. También la luz suele ser de mala calidad. Son luces que no son blancas, suelen ser eh, amarillentas, incluso con temperaturas de color de 2.500 Kelvin o 2.200 me he encontrado en algún momento, con lo cual esto debe corregirse. En este vídeo os cuento un truco para eh, solventar parcialmente el problema de la profundidad de campo. Vamos a ir a esta patena que tenemos aquí. Es un plato eh, ceremonial de origen cristiano y vamos a ver las fotos originales. Estas son tres fotos que tomé de la patena. Fijaros en esta primera. Esta zona de aquí está enfocada, pero el centro y sobre todo la parte de atrás están completamente desenfocados. Esto se debe a que esta foto tuvo que tomarse con un diafragma muy abierto, con lo cual la profundidad de campo es mínima. Nos podemos mmm, consolar con esta, con esta toma de mala calidad o podemos intentar el truco que os quiero contar. La idea es la siguiente, hacer tres fotos. Esta es la primera enfocando a la parte próxima de la pieza. Esta es la segunda, donde lo que está enfocado es la parte central de la pieza. Fijaros que aquí delante ya está desenfocado. Y atrás sigue desenfocado. Para eso tomamos una tercera, que es esta, donde esta parte ya está enfocada y el resto desenfocado. A muchos de vosotros os sonará esta técnica, se llama Focus Stacking. Lo que ocurre es que el Focus Stacking se suele hacer en, en estudio, fijando la cámara con trípode, eh, en condiciones de iluminación buenas, etc. Y aquí estamos con la cámara en la mano y en condiciones de iluminación muy precarias. La cámara en la mano significa que las posiciones de estas piezas no van a ser iguales. Son ligeramente distintas porque es imposible mantener la cámara fija. Hay otro truco para reducir esto que yo probablemente he aplicado aquí, no me acuerdo, que es apoyar el objetivo en el vidrio de la vitrina. Estas fotos están tomadas a través del vidrio de la vitrina, con lo cual tenemos otro problema añadido, que es el de los reflejos, que ya tocaré en otro momento. Apoyando la cámara en el vidrio, reducimos el movimiento y podemos trabajar con velocidades relativamente lentas. ¿Cómo hacemos este cambio de enfoques? Pues hay dos formas. Uno, con el enfoque manual, enfocando progresivamente hacia adelante y hacia atrás, y otro, eh, con el enfoque de tal manera que la cámara utilice solo el centro de la fotografía. Entonces apuntamos al, a la parte anterior, en este caso, a la parte media y a la parte posterior. Este último caso, hombre, es más preciso probablemente, pero eh, nos obliga a tomar las fotos con un desplazamiento. ¿Qué hacemos con esto? El siguiente paso es usarlas para unirlas, para hacer el focus stacking. Yo utilizo Photoshop. En Photoshop lo que tenemos que hacer es coger las tres imágenes originales, fijaros que están en formato NEF, que es el formato RAW de Nikon, esto está tomado con una Nikon D7000, y arrastramos estas fotos a la barra de arriba para que nos abra el Adobe Camera RAW. Esta es el, la aplicación de Photoshop para preprocesar las imágenes. Lo que tenemos que hacer aquí es eh, sencillo. Primero, veis que las imágenes están amarillentas. Esto se debe a la iluminación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es corregir la dominante de color, corregir la temperatura de color, hacer el ajuste de blancos o el balance de blancos. Elegimos las tres fotos simultáneamente y nos vamos aquí a la derecha 
al cuentagotas. El cuentagotas espera eh, una muestra de color, de color neutro, es decir, con los componentes RGB iguales. Pinchamos aquí detrás y ya tenemos esto corregido en cuanto a la temperatura de color. Podemos probar también el dar un auto al contraste, con lo cual en este caso mejora, esto hay que hacerlo con cuidado porque claro, el procedimiento automático no siempre es bueno. Y aquí podemos jugar también pues, con textura, claridad, blancos, negros, etc. No lo vamos a hacer aquí porque no es el, el objeto de este vídeo. Y abrimos las tres fotos. Con las tres fotos abiertas el procedimiento para hacer Focus Stacking en Photoshop es simple. Archivo, automatizar, mezclar, fotomerge. Aquí elegimos los archivos abiertos, ¿de acuerdo? Y eliminamos, muy importante, eliminamos la opción de fusionar imágenes. Y le decimos que adelante. Lo que está haciendo el procedimiento es crearnos una nueva imagen con tres capas. Aquí lo vemos a la derecha. Las tres capas son las tres fotos eh, que ha conseguido, a veces no lo consigue, en este caso sí, ha conseguido superponer cambiando la posición y eh, la escala de algunas de ellas. El siguiente paso ya es marcar las tres y fusionarlas. Para eso nos vamos a edición, fusionar capas automáticamente. Y en este caso tenemos dos opciones, una un panorama, que no es lo que estamos haciendo, y otra el apilamiento de imágenes, que es exactamente el focus stacking. Yo suelo mantener esta casilla activada para que la, eh, la transición entre una foto y otra sea suave y le decimos OK para que haga el procedimiento. Y aquí tenemos el resultado. El resultado es razonablemente bueno vista la precariedad con la que hemos hecho la toma y aquí ya tenemos las tres zonas razonablemente enfocadas. Fijaros aquí a la derecha que tenemos tres capas y una máscara de capa. Esta máscara es la que define qué se toma de cada foto y elige la zona más enfocada, supongo que por algún sistema de micro contraste. El paso siguiente es fusionar las tres capas en una sola, si queremos hacerlo así. Eso se hace con control E. Y ahora archivo guardar como y lo guardamos como TIFF o como Photoshop, como queramos, estoy en, otro, en otra carpeta, es, es irrelevante, quitándole las capas. Guardamos y ya está el procedimiento realizado. Posteriormente editaríamos esta foto para ajustar un poquito mejor los contrastes, eh, borrar el fondo o hacerlo homogéneo, lo que queramos hacer. Para hacer el Focus Stacking hay otros programas, evidentemente. Es un procedimiento muy utilizado en macrofotografía, y aquí lo hemos usado con un objeto un poquito más grande, esta eh, patena tiene 20 centímetros de diámetro, pero que es un recurso útil cuando tenemos problemas a la hora de hacer una, la foto en un museo de un objeto con una profundidad eh, importante que nos queda fuera de foco con toda seguridad.